వినియోగదారులుగా ఏ ఆహారం లెక్క తీసుకోవచ్చు సార్ చాలా సందర్భాలలో మనము మన బాడీ టైప్ని బట్టి కానీ వీటన్నిటి గురించి ఆలోచించాం మనం అంటే ఏదంటే అది తినేయటం లాంటిది చూస్తున్నాం సో ఒకటి సేంద్రీయంగా పండించిన ఆహారం వైపు వెళ్ళటము ఆల్వేస్ గుడ్ ఎక్కువ రసాయనాలు వాడకుండా పండించిన ఆహారం వైపు వెళితే కానీ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆహారంలో వచ్చే రసాయనాలు కానీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కానీ ఇవి మన మీద ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాయి అది ఉత్పత్తిలో ఉన్నది కావచ్చు లేకపోతే ప్రాసెసింగ్లో వాడినది కావచ్చు ప్రాసెసింగ్లో కూడా చాలా రకాల సమస్యలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి కంప్లీట్లీ పాలిష్డ్ రైస్ తినటం వలన కావచ్చు లేకపోతే సూపర్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ వలన కావచ్చు సాల్వెంట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసిన ఆయిల్స్ వలన కావచ్చు ఇట్లాంటి వాడు పొట్టు తీసేసిన పప్పుల వలన కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి అట్లా కాకుండా మోర్ న్యూట్రిటివ్ అప్రోచ్కి వెళ్ళాలి అంటే మనం ఎంచుకునే ఆహారం ఆరోగ్యకరమైంది అయి ఉండాలి సో దీని గురించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అనుకుంటే కానీ మనకున్న పరిస్థితుల్లో మన సమస్యలు ఏంటి మన బాడీ టైప్కి ఏం సూటబుల్ అవుతుంది అన్న దాన్ని బట్టి మనం నిర్ణయం తీసుకోవాలి అన్ఫార్చునేట్గా జరుగుతుంది ఏంటంటే మనం ఆహారం తీసుకునే దాంట్లో ఇవన్నీ ఆలోచించాం ఇవన్నీ ఆలోచించుకోకుండా ఎవరో చెప్పిన దాన్ని బట్టి అందరూ అదే చేయటం ప్రారంభించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా పచ్చివి తింటే సమస్యలన్నీ పరిష్కారం అవుతాయని కానీ కొబ్బరి నూనె తాగితే పరిష్కారం అవుతుంది కానీ లేకపోతే మిల్లెట్స్ తింటే మొత్తం అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని కానీ అనుకోవటం సో అట్లాంటిది ఎప్పుడు జరగదు ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే మనకు బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషన్ కావాలి ఒక బ్యాలెన్స్ లేకపోతే వేగాన్ అని కంప్లీట్గా పో అన్నీ మానేస్తామన్నది కానీ లేకపోతే అట్లాంటివన్నీ కూడా తప్పు ఇవన్నీ ఫ్యాట్స్ అంటాం అంటే రకరకాల వేవ్స్లో వస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ కాకుండా మన పరి మన శరీరాన్ని బట్టి మన పని ఏం చేస్తాము అన్న దాన్ని బట్టి మనం ఏం ఆహారం తింటే మంచిది అన్నది నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ప్రతి వ్యక్తికి మారుతుంది ఇప్పుడు నేను ఉదాహరణకి రోజులో పది గంటలు పనిచేస్తాను అనుకోండి నాకు అయ్యే ఖర్చు ఒకలాగా ఉంటుంది నేను పది గంటలు తిరుగుతాను అనుకోండి నాకు అయ్యే ఖర్చు ఇంకోలాగా ఉంటుంది నేను అసలు ఏం చేయకుండా కూర్చుంటాను అనుకోండి నా శరీరంకి ఇంకో రకమైన ఆహారం కావాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే మన జీర్ణ శక్తిని బట్టి కానీ లేకపోతే వేరే వాటిని బట్టి కానీ మన ఇది మారుతుంది ఇవన్నీ ఆలోచించుకోకుండా అందరికీ ఒకటే పరిష్కారం అనేది అయితే మాట్లాడుతున్నారో ఇది తప్పు ఇది ముందు వినియోగదారులు అర్థం చేసుకోవాలి రెండోది చాలా సందర్భాలలో ఏంటంటే మనకి ఒక సింప్లిస్టిక్ మ్యాజిక్ సొల్యూషన్ కావాలని చూస్తాం అంటే కూరలు తింటే మొత్తం సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది మొన్న కొబ్బరి నూనె తాగితే అన్నారు అంతకుముందు పచ్చి కూరగాయలు అన్నారు అంతకుముందు ఇంకో ఆయిల్ పుల్లింగ్ అన్నారు ఇంకొక ముందు ఇంకొకటి అన్నారు అట్లాగా ఒక సింపుల్ సొల్యూషన్ దేనికి ఉండదు కొన్ని మన వైపు నుంచి ప్రయత్నాలు చేయాల్సిందే ఆ ప్రయత్నాలు చేయాలి అనుకుంటే కన ఆ హోలిస్టిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో దానికోసం మేము న్యూట్రిషనల్ కౌన్సిలింగ్ లాంటిది చేస్తాం రెండోది ఇది మొదటిది రెండోది మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మనం తినే ఆహారంలో రంగులు ఏవైతే కనిపిస్తాయో అంటే కూరగాయలలో కానీ ఆకూరలో కానీ ఇవన్నీ రంగులు ఏవైతే ఉంటాయో ప్రతి రంగు ఒక రకమైన న్యూట్రియంట్కి చిహ్నం పసుపు ఉంటే ఎక్కువ పసుపు ఉన్న దాంట్లో విటమిన్ ఏ ఎక్కువ ఉంటుంది అది ఆరెంజ్ రూపంలో మారే కొద్దీ ఇంకో విటమిన్ బి మిగతా విటమిన్స్ కూడా కలుస్తాయి అట్లాగే పొట్టు ఎక్కువ ఉంటే మంచిది పొట్టు తీసేస్తే పొట్టులో ఉన్న రుణాలన్నీ ఇవన్నీ పోతాయి అలాగే కూరగాయలు తీసుకుంటే ఇక ఒక్కొక్క కూరగాయ ఇప్పుడు ఆకుపచ్చగా ఉన్న వాటిట్లో కొన్ని కొన్ని న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి తెల్లగా ఉన్న వాటిట్లో కొన్ని న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి వంగ ఇప్పుడు వంగ పండు పర్పుల్ కలర్లో ఉన్న వాటిట్లో కొన్ని ఇవన్నీ కూడా న్యూట్రియంట్స్ కాబట్టి మన ప్లేట్లో అన్ని రంగుల ఆహారం ఉండాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంతా కలిపి ఒక తెలుపు పసుపు తప్పితే ఇంకేం ఉండదు అంటే ఒక అన్నము పప్పు తప్పితే ఇంకేం ఉత్తేనం మనం దాంతోపాటు చాలా సందర్భాలలో కార్బోహైడ్రేట్స్ తినటం చాలా ఎక్కువైంది మనం అంటే అది బియ్యం రూపంలో కావచ్చు మిల్లెట్స్ అయితే మిల్లెట్స్ కూడా కార్బోహైడ్రేట్సే మిల్లెట్స్ రూపంలో కావచ్చు లేకపోతే రొట్టెల రూపంలో కావాలంటే వీట్ తీసుకుంటే వాటి రూపంలో కావచ్చు బంగాళదుంపలు నిజానికి బంగాళదుంపలు దుంపలన్నీ కూడా తీసుకుంటే కానీ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కానీ బియ్యం కానీ గోధుమలు కానీ దుంపలు కానీ తింటారు ఇవన్నీ కూడా కార్బోహైడ్రేట్కి రీప్లేస్మెంట్ కూరలకు కాదు అన్ఫార్చునేట్గా భారతదేశంలో బంగాళదుంప కూడా కూరే సో మనము అన్నము బంగాళదుంప కూర లేకపోతే రోడ్ చపాతి బంగాళదుంప కూర ఈ రెండు తింటే మనము ఎక్కువ స్టార్చ్ తింటున్నట్టు లెక్క కార్బోహైడ్రేట్ ప్రోటీన్స్ ఏమి ఉండవు సో మన డైట్లో ప్రోటీన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికి అవసరమైన ప్రోటీన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది చాలా సందర్భాలలో ఇంకొక అపోహ ఈ మధ్య క్రియేట్ అవుతున్నది ఏంటంటే నాన్ వెజ్ ఫుడ్ అన్హెల్దీ అన్నది నాన్ వెజ్ ఫుడ్ అన్హెల్దీ కాదు నాన్ వెజ్ ఫుడ్ నుంచి వచ్చే న్యూట్రియంట్స్ ఇప్పుడు అన్ని
మాంసం తినటంలో కూడా మసాలాలు ఎక్కువ వేయటం వల్ల వచ్చిన సమస్య ఇది అంటే మనం ఆహారం తినటంలో మాంసాహారంతో సమస్య వస్తుంది అంటున్నది అది మాంసం వలన కాదు మాంసంలో వేస్తున్న మసాలాల వల్ల సో మసాలాల వినియోగం తగ్గించుకోగలగాలి స్పైసెస్ ఎక్కువ అవటం వల్ల వచ్చిన సమస్య సో ఇది ఆలోచించగలిగితే మాత్రం మనం సస్టైనబుల్ డైట్ వైపు వెళ్ళొచ్చు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం వైపు వెళ్ళొచ్చు సో ఒకటి మనం ఎక్కడ కొంటున్నాము ఏం కొంటున్నాము అన్నది ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నది దాని ఇంపాక్ట్ పర్యావరణం మీద ఏం పడుతుంది అన్నది ఆలోచించాల్సి ఉంది రెండోది మనం తీసుకుంటున్న డైట్ని కూడా మనము ఆలోచించి తీసుకోవాలి వీటన్నిటి మీద కూడా అంటే మన శరీర తత్వాన్ని బట్టి మనం చేసే పనిని బట్టి ఎలాంటి ఆహారం తింటే మంచిది ఏమిని కాంబినేషన్స్ తినాలి ఏ కాంబినే ఏ రోజు ఎంత మోతాదులో తినాలి అన్నది నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఇది ఎవ్రీ ఇండివిజువల్కి ప్రత్యేకమైంది సో ఇది మేము చెప్పేది ఎప్పుడు కూడా సో ఆ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ కావాలి అంతేగాని టీవీల్లోనో లేకపోతే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్లోనో కనిపించినట్టుగా ఇది తింటే మొత్తం సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది అన్న దాంట్లో ఏమీ ఉండదు